डियर स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कोविड नाइन्टीन की वजह से रेगुलर क्लासेस नहीं लग पा रही हैं इसलिए मैं एक ऑनलाइन लेसन तैयार करके आपको भेज रहा हूँ आप उसको ध्यान से पढ़ना माई सेल्फ अशोक कुमार मित्तर लेक्चर बायोलॉजी आई विल टीच यू बायोलॉजी क्लासेस तो टुडे इज आवर लेसन इज स्टार्टेड फ्रॉम बायोलॉजी तो क्वेश्चन अराइज वॉट इज बायोलॉजी वॉट इज ऑरिजिन ऑफ बायोलॉजी वॉट इज द ऑरिजिन ऑफ अ लिविंग बींग बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है बायोस एंड लॉगोस बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगोस मीन्स स्टडी लाइफ एंड स्टडी द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द लाइफ नोन एज बायोलॉजी स्टडी द लाइफ वी कैन स्टडी द एनी लिविंग बींग्स टिल बर्थ टू डेथ जन्म से लेकर मृत्यु तक बर्थ टू डेथ सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइफ साइंस लाइफ साइंस क्वेश्चन अराइज कि वे लाइफ का ऑरिजिन कैसे होता है कहाँ होता है और उसको आगे किस तरह से बढ़ाए तो लाइफ जो है उसका ओरिजिन आपको पता है बिग बैंग थ्योरी से हुआ था जैसे सन था सन में एक बहुत सा विस्फोट हुआ था एक ऐसा एक्सप्लोजन हुआ था हाइड्रोजन की वजह से जिससे अर्थ एक छोटे से टुकड़े के रूप में बाहर आ गया था एट द टाइम ऑफ ऑरिजिन अर्थ इज अ फायर बॉल बॉल ऑफ फायर इतनी गर्म थी कि इसके ऊपर किसी तरह की कोई लाइफ नहीं थी धीरे धीरे करके वो ठंडा होने लगी लगभग लगभग 50 करोड़ 50 करोड़ ईयर जो है अर्थ ने ठंडा होने के लिए लिए तो लाइफ का ओरिजिन जो है आज से लगभग 4.5 अरब ईयर अगो हुआ था उस समय जब अर्थ बनी थी तो एक फायर बॉल थी बहुत गर्म थी उसको ठंडा होने में लगभग 50 करोड़ ईयर्स यानी 50 करोड़ ईयर्स लग गए थे और आज से लगभग 4 अरब ईयर पहले लाइफ का ओरिजिन हुआ था अब ये लाइफ का ओरिजिन हुआ था अब कैसे हुआ ओरिजिन हम तो थे नहीं उस समय बताएगा कौन के ओरिजिन कैसे हुआ था तो उस समय कहा जाता है उस समय जो साइंटिस्ट थे साइंटिस्ट तो क्या एक तरह फिलोसफर थे उन फिलोसफर ने यह कहा था कि भाई लाइफ का जो ओरिजिन है ये तो स्पेशल क्रिएशन है स्पेशल क्रिएशन ऑफ लाइफ इट इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड गॉड का एक गिफ्ट है पर आज हम साइंस पढ़ते हैं तो ये तो हम नहीं मान सकते हैं ना गॉड का गिफ्ट है जब तक लॉजिक पता ना हो हम कैसे कह सकते हैं कि ये गॉड का गिफ्ट है फिर उन्होंने कहा कि भाई जो स्पेस था स्पेस से जब रेन के साथ में कुछ बौछारे आई उस बौछारे के अंदर को इस तरह के सीड्स थे ये सीड डेवलप हुए और लाइफ का ओरिजिन हुआ तो भाई ये बात भी हमारे समझ में आती नहीं है कि इस तरह से लाइफ का ओरिजिन हुआ फिर कुछ साइंटिस्ट थे इसने कहा स्पॉन्टेनियस ओरिजिन ऑफ लाइफ उन्होंने कहा भाई लाइफ स्पॉन्टेनियस ओरिजिन हुआ अचानक हुआ है कैसे हुआ है उन्होंने इसको प्रूव करने के लिए किया कि भाई रात के समय जब हम रसोई में काम करते हैं तो रसोई में काम लेने वाला कपड़ा उस कपड़े को फोल्ड करके रख देते हैं सुबह जब देखते हैं तो उस सुबह देखते हैं तो उसमें छोटे मोटे कीड़े कॉकरोच वगैरह लग जाते हैं अब ये कहाँ से आए इसके बारे में उन्होंने कहा भाई ये तो अपने आप आए हमने तो कोई किया नहीं इसमें तो इसमें कहा कि स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन ऑफ लाइफ बट दिस ऑरिजिन डज नॉट एग्जिस्ट इस ऑरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं है फिर उन्होंने एक साइंटिस्ट थे आपने सभी ने नाम सुना है वो है लुइस पाश्चर लुइस पाश्चर लुइस पाश्चर ने कहा था कि भाई लाइफ का ओरिजिन स्वतः या स्पॉन्टेनियस नहीं हुआ है इसका ओरिजिन एक सीक्वेंस में हुआ है अब वो किस तरह से हुआ है उसका एक एक्सपेरिमेंट क्या है उन्होंने एक जैसी दो फ्लास्क ली दो फ्लास्क ली एक की जो नैक थी वो बिल्कुल सीधी थी और दूसरे की जो नेक थी वह स्वाइन सेप थी हंसा 
हंस के समान है इसमें उन्होंने सॉल्यूशन भरा वो सॉल्यूशन था मीट सॉल्यूशन मीट सॉल्यूशन लिया अब इसमें यहां पे एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में आती यहां पे एयर डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगी क्योंकि उन्होंने यहां पे थोड़ी वाटर ड्रॉप डाल दी वाटर ड्रॉप डाल दी कुछ समय तक उन्होंने इसको ऐसे ही पड़े रहने दिया उसके बाद में देखा जो ए फ्लास्क है उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हुए उन्होंने अपनी कॉलोनी बना ली लेकिन जो बी फ्लास्क थे इसमें किसी तरह के कोई बैक्टीरिया जो प्रोड्यूस नहीं हुए अब कहा कि भाई अगर ये स्पॉन्टेनियस होता अपने आप ऑरिजिन होता तो इसमें भी बैक्टीरिया होने चाहिए थे ए में भी और बी में भी बैक्टीरिया होने चाहिए थे फिर सब पूछा भाई क्या कारण है क्यों नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई अपने आप कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ पे एयर कॉन्टेक्ट में आई तो कॉन्टेक्ट में एयर और उस एयर में जो पहले से बैक्टीरिया थे उन बैक्टीरिया ने ग्रोथ करी और ग्रोथ करने के कारण उनका ओरिजिन हुआ जबकि बी क्लास में हमने इसको वाटर ड्रॉप से एयर टाइट कर दिया था अब एयर यहां तक आई अंदर तो एयर गई नहीं एयर कॉन्टेक्ट में नहीं आई इसके लिए इसमें कहीं पे भी जब एयर कॉन्टेक्ट में नहीं आई तो बैक्टीरिया इसके कॉन्टेक्ट में नहीं आए इसलिए इसका ग्रोथ नहीं हो पाई तो क्या भाई ओरिजिन तो बराबर होता है लेकिन ऐसा नहीं होता कि ओरिजिन अपने आप हो जाता है तो ये इसको उसने टोटली रॉन्ग साबित कर दिया तो स्पॉन्टेनियस कुछ भी नहीं होता है कि जो भी पहले से होता है उसमें रिप्रोडक्शन में डिवाइडेशन से होता है फिर एक एआई ओपेरिन आया था उन्होंने एपोरिन ने कहा था कि भाई केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ कि लाइफ इज ऑरिजिनेट बाय द केमिकल रिएक्शन विच अकर इन द एटमोस्फियर जब एटमोस्फियर में केमिकल रिएक्शन हुई है और उस केमिकल रिएक्शन से लाइफ का ओरिजिन हुआ है लेकिन हमने तो एटमोस्फियर में देखा नहीं है भाई कैसे रिएक्शन हुई है हम कैसे मान लें कि कोई रिएक्शन हुई है तो उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए एक और साइंटिस्ट है मिलर उसने कहा मिलर्स एक्सपेरिमेंट उस मिलर्स एक्सपेरिमेंट देखे क्या होता है उसमें एक स्पार्किंग फ्लास्क होती है उसको दोनों तरफ से स्क्रू से बंद कर दिया इसमें कुछ गैसेस थी हाइड्रोजन अमोनिया एंड मैथेन यहां से उसमें इसमें एस टू प्रोवाइड करें यहां पे दो इलेक्ट्रोड लगा दिए इलेक्ट्रोड से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया तो यहां टेम्परेचर हुआ लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ इस 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इन्होंने आपस में रिएक्ट किया और इस रिएक्ट से एक गुलाबी रंग के यानी पिंक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ उन्होंने कहा भाई पिंक सब्सटेंस का फॉर्मेशन ये दिखाता है कि केमिकल रिएक्शन के कारण जो लाइफ का ओरिजिन हुआ जब इसको देखा गया तो ये था एमिनो एसिड मीन्स प्रोटीन था तो मिलर्स एक्सपेरिमेंट मिलर्स ने एक एपेटस सेट किया उस एपेटस के अंदर एक फ्लास्क थी उस फ्लास्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लास्क इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे हुए थे जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दिया जाता था इसमें गैस ली गई हाइड्रोजन अमोनिया मेथेन एंड वाटर वेपर जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया तो वाटर वेपर के कारण स्पार्किंग हुई और उस स्पार्किंग से टेम्परेचर हुआ एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इस टेम्परेचर पर इन सभी गैसों ने आपस में रिएक्ट करी और उस रिएक्ट से एक पिंक कलर सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ उन्होंने बताया मिलर्स ने सेम यही प्रोसेस एटमोस्फेयर में भी हुआ होगा क्योंकि तो एटमोस्फेयर में सन के कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उस पर गैसेस ने आपस में रिएक्शन करी और रिएक्शन करने के बाद में रिएक्शन करने के बाद में एक पिंक कलर सब्सटेंसेस बना अब जब यूनिसेलुलर जो सेल थी प्रोकैरियोट उसका एनालाइज किया गया तो ये देखा कि जो साइटोप्लाज्म था वो साइटोप्लाज्म एमिनो एसिड से मिलकर के बना हुआ था और इनसे भी क्या बना एमिनो एसिड 
तो इसने कहा कि भाई ओरिजिन ऑफ लाइफ केमिकली ओरिजिन ऑफ लाइफ है केमिकल रिएक्शन हुई है जिससे साइटोप्लास्ट बना और साइटोप्लास्ट में मेम्ब्रेन बनी मेम्ब्रेन से प्रोकैरियोट्स बने फिर यूकैरियोट्स बने इस तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ तो ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रूव बाय द केमिकल थ्योरी केमिकल थ्योरी विच इज गिवन बाय ए आई इसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई बायोलॉजी तो है ठीक है बायोलॉजी टर्म किसने दी तो उन्होंने कहा भाई टर्म दी थी एरिस्टोटल एरिस्टोटल गिवन द टर्म बायोलॉजी ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट एंड एनिमल ही डिवाइडेड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू टू पार्ट प्लांट एंड एनिमल्स ने कहा भाई प्लांट और एनिमल को दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है उसे बायोलॉजी कहते हैं आगे जा करके देखा गया कि भाई प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में काफी डिफरेंसेस होते हैं इसीलिए हम उसको एक साथ तो पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि क्लियरिटी नहीं आएगी इसलिए पढ़ने के लिए दो ब्रांचेस बनाएंगे स्पेशली एक तो बॉटनी और एक जोलॉजी बॉटनी जिसके अंदर प्लांट्स की स्टडी की जाती है और जोलॉजी जिसके अंदर एनिमल की स्टडी की जाती है इनमें क्या डिफ्रेंसिस होता है क्या सेल होती है तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे What is the basic unit of life? Basic living being. Okay, cell is the basic unit of living being. How can you say that it is the basic unit of living being? So we can further prove the what is the living being and what is the cell. Cell kya hai? Kya kya isme unit hai? Je unit hai to kyon hai? सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है इसकी शेप क्या है साइज क्या होता है इस इन सभी बातों का हम स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थैंक यू